Everton. I guess they are the home team, but they're not even thinking about shutting up for a point. There's Drogba! Oh, magnificent! That might just win it for Chelsea, and what a way to win it! Benua Afrika memang adalah salah satu penghasil bakat besar dalam sepak bola. Tetapi, dari sekian banyaknya pemain hebat tersebut, hanya sedikit yang mampu menaklukkan Eropa dan menjadi legenda besar di tim yang ia bela. Salah satunya adalah Didier Drogba. Drogba. Oh, magnificent! Wembley is his ground. Pemain hebat asal Pantai Gading merupakan salah satu bomber Afrika tersubur dalam sejarah Premier League dan legenda terbesar dalam sejarah Chelsea. Pada awal era Roman Abramovich, kedatangan Drogba pada tahun 2004 menjadi penanda dimulainya era baru Chelsea yang akhirnya mampu masuk ke jajaran klub raksasa Liga Inggris. Sembilan musim berseragam The Blues, Drogba mampu menjadikan Chelsea empat kali sebagai penguasa Premier League dan satu kali di Eropa. Bahkan, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim London Biru. Di tengah krisisnya lini serang Chelsea akan kehadiran striker nomor 9, tentu menghadirkan kerinduan akan sosok Drogba yang dulu melegenda kekuatan dan ketajamannya. Ketangguhan fisiknya menjadikan ia sebagai striker yang sulit dihentikan oleh bek manapun. Bagi sebagian orang, Drogba bukan hanya sebagai seorang legenda sepak bola, tetapi juga adalah sebagai sosok pahlawan karena ia mampu menghentikan perang saudara di Pantai Gading lewat sepak bola. Tak heran jika Drogba sangat dikagumi di negaranya, bahkan melebihi presiden mereka sendiri. Tak hanya itu, Sebelum Sadio Mane terkenal dengan kedermawanan dan kemurahan hatinya, Didier Drogba terlebih dulu menjadi sosok yang demikian. Lantas, bagaimana awal mula kisah Didier Drogba bisa menjadi seorang legenda dan pahlawan? Simak kisahnya. Didier Kieps Drogba Tebili Lahir pada 11 Maret 1978 di Abidjan, Pantai Gading Dia dibesarkan di sebuah desa di mana kondisi kehidupannya begitu keras Di tempatnya itu, banyak orang mengalami kelaparan 
sehingga angka kriminal sangat tinggi. Hal ini tentu berbahaya bagi drogba kecil dan keluarganya, terutama bagi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Situasi ekonomi ini membuat ribuan warga Pantai Gading mengungsi dari negaranya untuk mencari lahan atau peruntungan di luar Pantai Gading. Di sini, Perancis saat itu dipandang sebagai tujuan potensial para imigran. Dari masalah inilah, Drogba yang baru berusia 5 tahun harus rela berpisah dengan orang tuanya untuk sementara. Dia dikirim ke Perancis untuk tinggal bersama pamannya, Michael Goba, agar bisa hidup lebih layak. Saat itu, Michael Goba adalah pesepak bola profesional yang bermain untuk salah satu klub di Perancis. Namun, sang paman yang harusnya kala itu menjemput Drogba ke Pantai Gading harus terhalang masalah visa yang akhirnya memaksa Drogba kecil berangkat sendiri ke Perancis. Hal ini tentu sangat dikhawatirkan oleh orang tuanya, mengingat Drogba adalah anak usia 5 tahun yang pasti merasa asing dengan situasi di bandara. Karena hal ini, orang tuanya memberikan label besar di tubuhnya dengan tulisan Didier Drogba to meet Michael Goba in Paris untuk memudahkannya bertemu sang paman di bandara. Oleh asuhan sang paman, Kemudian, Drogba dikenalkan dengan sepak bola secara serius. Karena menurut Goba, sepak bola bisa membuat perubahan besar untuk kehidupannya kelak. Awalnya, keinginan sang paman untuk menjadikan Drogba sebagai pemain profesional mendapat penolakan kuat dari orang tua Drogba. Orang tuanya ingin sang anak hanya fokus pada akademiknya. Tetapi pada akhirnya, sang ayah menyetujui Drogba untuk menempuh jalan sepak bola. Asalkan akademiknya tidak ia tinggalkan. Setelah itu, perjalanan sepak bola Drogba pun dimulai. Awalnya, dia bermain untuk tim akademi junior di sekolahnya, lalu bergabung dengan akademi sepak bola yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dalam beberapa tahunnya di Perancis, dia selalu merindukan orang tua dan tempat kelahirannya. Beruntung, pada tahun 1993, orang tua Drogba menyusul ke Perancis dan memutuskan menetap di sana. Beberapa tahun menimba ilmu sepak bola, berkat bimbingan dari pamannya, Drogba memulai karirnya sebagai pemain junior di sebuah klub semi-profesional bernama Livelois. Bersama tim ini, Drogba mampu meraih gelar sebagai pencetak gol terbanyak di tim muda mereka. Berkat reputasi ini, ia mendapatkan promosi ke tim B pada 97, kemudian menembus tim utama Lemans setahun berselang di usia 18 tahun. Ketika itu, sepak bola hanyalah sampingan bagi Drogba, karena ia masih harus fokus pada pendidikannya untuk mendapat gelar sarjana akuntansi di University of Maine. Setelah ia lulus kuliah di usia 21 tahun, barulah Drogba memfokuskan dirinya pada sepak bola. Di sini, dia memulai peran barunya sebagai penyerang setelah sebelumnya bermain di posisi berbeda. Há uma conferida, autorizado correu para a bola. Sebenarnya Drogba bukanlah pemain dengan bakat luar biasa. Tetapi, dia adalah pemain pekerja keras yang bertekad sangat kuat. Pada saat itu, Le Mans memiliki banyak bakat hebat, tetapi Drogba membuktikan perjuangan dan tekadnya lebih kuat dari bakat. Ini dibuktikannya setelah dia mampu menjadi pemain reguler untuk Le Mans yang berkompetisi di kasta kedua Liga Perancis. Perjuangan Drogba pun tidak sia-sia. Pada Januari 2002, bakatnya diminati oleh Guingham. Dalam misi keluar dari zona degradasi, Guingham yang diperkuat Drogba tak jadi turun kasta ke Divisi 2. 
Vorsicht, Drogba! Versetzt! Pada musim kedua, 2002-2003, dia langsung tampil memukau bersama timnya. Torehan 20 gol dari 38 laga cukup membuka mata Marseille untuk meminang Drogba muda. Dia hengkang ke Marseille dengan mahar 6 juta euro pada transfer musim panas 2003. Bersama Marseille. Di musim pertamanya, Drogba tampil sangat memukau. Dari 55 laga bersama Les Pochins, ia mampu torehkan 32 gol dan 7 assist. Centre de Merien pour la tête de Drogba et le deuxième but Marseillais. 5 minutes après avoir ouvert le score, DJ Drogba de l'épaule. Sembilan belas gol dari tiga puluh lima laga di Ligue One mengantarkannya menjadi pemain terbaik Liga Perancis kala itu. Tidak heran jika dirinya dianggap sebagai salah satu bakat terbesar di Perancis. Dari fakta ini, namanya mulai menarik banyak minat klub besar di Eropa. Salah satu peminatnya adalah Roman Abramovich. Bos besar yang baru saja mengakuisisi Chelsea pada 2003. Dalam misi membangun kekuatan The Blues di kancah Eropa, Roman Abramovic mendatangkan pelatih ternama dan banyak pemain berbakat ke Stamford Bridge. Salah satunya adalah Didier Drogba. Dengan mahar mencapai 38 juta euro, dia resmi berseragam Chelsea. Harga yang cukup besar di tahun 2004. And Didier Drogba. Drogba had cost 24 million pounds and the Ivorian couldn't have asked for a more high profile start of the season. Di bawah arahan pelatih anyar Jose Mourinho, Drogba langsung menjadi ujung tombak utama di sektor penyerangan. Pada musim pertamanya 2004-2005, 16 gol mampu ia ceploskan ke gawang lawan. Di musim itu juga, dia berhasil mengangkat trofi Premier League untuk pertama kalinya. Momen itu semakin terasa spesial karena The Blues mengakhiri puasa gelar Premier League setelah 50 tahun lamanya. Kedatangan Drogba seolah menjadi penanda akan mulainya dominasi Chelsea di Britania. Setelah itu, dia semakin tampil berkilau berseragam London Biru. Drogba, lovely turn, and a reasonable effort, and Friedel has helped in it. Didier Drogba merupakan pemain tipikal target man yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Bukan hanya kuat, dia juga begitu cepat. Kemampuan itu jelas membuatnya jadi striker yang sulit dihentikan oleh bek lawan. Bisa dibilang, dia adalah striker nomor 9 yang buas. Baik kaki kanan, kaki kiri, ataupun lewat kepala, tetap sama mematikannya. Kekuatan Drogba juga diakui oleh dua bek legendaris MU, yakni Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Menurut mereka, Drogba adalah salah satu striker yang sulit dihentikan. Dengan tubuh tinggi besar dan kekar, dia sangat bertenaga. Hingga saat video ini dibuat, 
belum ada lagi tipikal striker seperti Drogba yang membela Chelsea. Masa emas Drogba bersama The Blues berlangsung dalam rentang waktu 2004 hingga 2012 untuk periode pertama. Selama 8 musimnya di Stamford Bridge, sedikitnya 3 gelar Liga Inggris, 4 FA Cup, dan satu Liga Champions berhasil menghiasi lemari trofinya. Dia juga sempat menjabat gelar top scorer Liga Inggris untuk musim 2006-2007 dan 2009-2010. Kemampuannya itu juga membuatnya menyabet gelar pemain terbaik Afrika pada 2006 dan 2009. Bahkan, pada musim 2011-2012, ketika Chelsea berhadapan Bayern München di final Liga Champions, Drogba juga menjadi penyelamat sekaligus penentu kemenangan Chelsea untuk mengangkat trofi UCL pertama mereka. Sebuah momen yang sangat luar biasa untuk Drogba. He is the king of Chelsea. Setelah momen luar biasa bersama The Blues, Drogba yang kala itu sudah berusia 34 tahun, habis kontrak di akhir musim 2012, dan Chelsea tidak memperpanjang kontraknya. Kemudian, dia memutuskan melanjutkan karirnya bersama Shanghai Shenhua. Ia menegaskan bahwa alasannya pindah ke Liga Super China bukan termotivasi oleh uang. Drogba meyakinkan bahwa dirinya datang masih dengan ambisi yang sama, yaitu memenangi gelar juara. Walaupun kenyataannya disebutkan bahwa dalam kontrak bersama Shanghai, Drogba akan mendapat bayaran tinggi yakni sebesar 200 ribu pound sterling per pekan, atau setara sekitar 2,3 miliar rupiah. Dengan bayaran itu, tentu memberikan dana tambahan untuk misi sosialnya. Diketahui bahwa Drogba adalah pemain yang begitu peduli pada negaranya. Keadaan politik dan ekonomi Pantai Gading yang sejak lama memang tak cukup baik membuka hati nurani Drogba untuk melakukan banyak aksi sosial. Pengalaman pedih saat ia kecil juga adalah salah satu pendorongnya. Dalam misinya itu, melalui Drogba Foundation, dia ingin membangun sekolah dan rumah sakit. Sebuah hati yang sangat mulia. Tetapi, Drogba juga sadar bahwa untuk realisasinya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bersama Shanghai Shenhua Di sana, dia hanya bertahan selama setengah musim dengan sumbangan 8 gol. Setelah itu, dia kembali ke Eropa untuk bergabung dengan Galatasaray di Liga Turki. Kesempatan untuk bisa bermain di Liga Champions merupakan salah satu faktor ia memilih bergabung dengan klub berjuluk Yellow Reds tersebut. Kesempatan bermain bersama klub besar merupakan sebuah tawaran yang tidak bisa saya tolak. Saya ingin bermain di Liga Champions lagi melawan tim-tim hebat di Eropa. Ungkap Drogba dalam sebuah wawancara. Satu setengah musim di Liga Turki, dia mampu torehkan 20 gol. Drogba juga mampu sumbangkan gelar juara Liga Turki, Piala Liga Turki, 
dan Turki Super Cup untuk Galatasaray. Kemudian, Drogba yang sudah menginjak usia senja, yakni 36 tahun, secara mengejutkan kembali ke London untuk membela Chelsea pada Juli 2014. Jose Mourinho jadi alasan mengapa Drogba ingin lagi bermain untuk si biru. The special one, tanpa ragu menawarinya untuk bermain di Chelsea, dan Drogba pun tak bisa menolaknya. I believe uh, Drogba is a, is a big difference for them. It's a big difference for them. I don't think you can replace Drogba. Keberadaan Mourinho jadi alasan kuat mengapa Drogba tak kuat menahan godaan untuk berseragam biru London kembali. Manajer Portugal itulah yang membuat Drogba menjadi salah satu penyerang berbahaya di Eropa saat pertama kali menginjakan kaki di Inggris pada 2004 silam. Pada kesempatan kedua yang berharga tersebut, Drogba membuktikan bahwa di usia senjanya sebagai pesepak bola, ia belum habis. Meski lebih sering turun di bangku cadangan, Total 7 gol dan 2 assist berhasil ia torehkan untuk Chelsea. Di akhir musim 2014-2015, Chelsea juga keluar sebagai kampion Liga Inggris. Sebuah kado emas untuk periode kedua yang luar biasa. Tambahan 7 gol itu membuat nama Didier Drogba menjadi pencetak gol terbanyak keempat dalam sejarah Chelsea dengan catatan 164 gol. Satu tambahan trofi Liga Inggris membuatnya total mengemas empat kali trofi tersebut bersama si biru. Tetapi sangat disayangkan saat Drogba tak bisa mengakhiri karir sepak bolanya di Chelsea. Meskipun sudah mulai berumur, dia masih ingin melanjutkan karirnya. Selain faktor keinginan pribadi, dana besar yang dibutuhkan Drogba dalam upaya misi sosial untuk negaranya juga menjadi alasan kuat sang bomber untuk menunda keputusannya pensiun. Setelah periode keduanya bersama Chelsea hanya semusim, dia kemudian hengkang ke Amerika Serikat. Di negara Paman Sam, dia membela tiga klub berbeda sebelum akhirnya gantung sepatu. Klub pertamanya di sana adalah Montreal Impact. Sempat menganggur beberapa bulan, dia kemudian bergabung dengan Arizona United dan terakhir Pony Racing hingga akhirnya gantung sepatu pada tahun 2018. Khusus Pony Racing, Drogba menjadi pemain sekaligus pemilik klub tersebut. Goes for power. Oh my goodness. An absolute thunderbolt from the Ivorian. Selama 21 musim karirnya sebagai pesepak bola profesional, Drogba telah banyak memenangkan gelar bergengsi di level klub. Secara total, 301 gol dan 125 assist dari 687 laga menjadi catatan luar biasanya. Tetapi, tak ada yang lebih luar biasa saat Drogba mampu hentikan perang saudara di negaranya lewat sepak bola. 8 Oktober 2005 menjadi hari bersejarah bagi sepak bola Pantai Gading. Pada hari itu, timnas Pantai Gading bertamu ke markas Sudan untuk melakoni pertandingan terakhir grup 3 kualifikasi Piala Dunia 2006 Zona Afrika. Pada hari yang sama, Kamerun yang menjadi pesaing Pantai Gading menjamu Mesir. Pantai Gading berhasil meraih kemenangan 3-1 atas tuan rumah Sudan. Namun, Drogba dan kawan-kawan masih harus menunggu hasil laga Kamerun versus Mesir untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2006. Beruntungnya, laga Kamerun versus Mesir berakhir imbang.
Dengan demikian, Pantai Gading lah yang berhak lolos ke Piala Dunia 2006 di Jerman. Mereka lolos ke Piala Dunia 2006 sebagai juara grup 3 berbekal nilai 22, hanya unggul satu poin atas Kamerun yang berada di peringkat kedua. Sejarah pun tercipta. Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia disambut dengan perayaan gila-gilaan oleh skuad di Illipens. Akan tetapi, di tengah euforia timnya, Didier Drogba secara khusus menaruh perhatian terhadap perang saudara yang terjadi di tanah kelahirannya sejak 2002. Seperti yang diwartakan BBC, Drogba melakukan pidato penuh semangat setelah kemenangan timnas Pantai Gading atas Sudan yang membuat mereka mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Pria dan wanita Pantai Gading dari wilayah utara, selatan, tengah, dan barat kami membuktikan hari ini bahwa semua orang Pantai Gading dapat hidup berdampingan dan bermain bersama dengan tujuan yang sama untuk lolos ke Piala Dunia. Kami berjanji kepada Anda bahwa perayaan itu akan menyatukan orang-orang. Hari ini, kami memohon dengan berlutut, salah satu negara di Afrika dengan begitu banyak kekayaan tidak boleh turun ke medan perang. Silahkan letakkan senjata kalian dan adakan pemilihan umum. Kami ingin bersenang-senang, jadi berhentilah menembakkan senjata kalian. Demikian pidato Drogba usai pertandingan melawan Sudan. Sejak hari itu, Nama Didier Drogba bukan hanya dikenal sebagai legenda sepak bola Pantai Gading, tetapi juga dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat negara tersebut. Ketenarannya juga mengalahkan ketenaran Presiden Pantai Gading, bahkan mungkin hingga sekarang. Sayangnya, meskipun timnas Pantai Gading dianggap sebagai generasi emas di era Drogba yang diperkuat Tore Bersaudara, Solomon Kalu, hingga di Dier Cokora, tetapi mereka belum mampu meraih trofi tertinggi di level sepak bola antar negara. Tetapi secara pribadi, Drogba boleh berbangga diri karena namanya tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Pantai Gading dengan torehan 61 gol. Luar biasa. Demikianlah kisah Didier Drogba, seorang yang bukan hanya sebagai legenda sepak bola, tetapi juga adalah pahlawan negara. Seorang yang dermawan, rendah hati, peduli sesama, dan bomber yang luar biasa. Terima kasih, Didier Drogba.